এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বলাবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার আমার নাম মাইনুল ইসলাম মাইনুল ইসলাম বয়স কত সাতাশ প্লাস সাতাশ জি বলেন কি গল্প আপনার শৈশব থেকে আসে একটু আমার নাম হচ্ছে মানুল ইসলাম আমার আব্বুর আমি একমাত্রই ছেলে আমার ছোট্ট একটা বোন আছে হুম তো আসলে ছোট সময় থেকে আমি এসব আমার নানুর খুব আদরের হুম আমরা বারো ভাই বোন এর ভিতরে আমি একটু বড় এবং ছোট সময় থেকে আমার নানুর শখ করে তার পরিতি রাখতো তো মেপি আমি নানুরে এতটাই পছন্দ করতাম আসলে তারা ছাড়া থাকতেও পারতাম না আর সেও ওই রকমের বড় নাতি আমি ওইভাবে সে আমাকে লালন পালন করা শুরু করলো তো আমার নানু এমন একটা অবস্থানটা হয়েছে যেমন বিয়ে পর্যন্ত সে আমার আগে নিয়ে আসছে আচ্ছা তো আমি যখন লেখাপড়া করি আমি ভালো একটি স্টুডেন্ট ছিলাম তো ওই সময় থেকে আর কি নানুবাড়ি খুব চাহিদা যে আমি নানুবাড়ি থেকে লেখাপড়া করব নানু বলতেছে হ্যাঁ এখানে থাকবাম তো ওখান থেকে আমি এসএসি কমপ্লিট করি আর হচ্ছে আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম তো ওখানে বসে আমার হচ্ছে যে আমি তিন বছর গ্যাপে এসএসি পরীক্ষাটা দিই আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ডের জন্য আমার ফ্রেন্ড টেস্ট পরীক্ষা অ্যালাও হয়নি তো না হওয়ার পরে ও বলল কি দোস্ত আমি তো পরীক্ষা দিতে পারবো না তো তুই যদি একটু দেখো তা আমি সায়েন্স স্টুডেন্ট আমি সবগুলো সাবজেক্টে পাস করেছি তো আমি স্যারকে বললাম স্যার একটু যদি দেখেন আমার ফ্রেন্ডের বলছে যে তুমি যদি ওর সাপোর্ট করো না ও ছয়টা সাবজেক্টে পাচ্ছে তো তাহলে তুমি এসএসি পরীক্ষাটা দিতে পারবো না তো আমি কী করবো এখন ওর জন্য আমার মনটা কাটতেছে ও বলতে দোস্ত তাহলে তোর পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই আমারও দরকার নেই মানে মজার ছলে এরপরে আমি ওর সাথে ঢাকায় পালাই আসি পরীক্ষা দেন না পরীক্ষাটা মানে দেই নেই দেই নেই বলতে টেস্ট পরীক্ষা শেষ মানে ফর্ম ফিল শুরু হবে ওই মুহূর্তে এরপরে আমার আব্বু ফোন দিল যে কী করবো আমি বলছি আমি পরীক্ষা দিব না কেন দিব না না ও যদি না দিতে পারে দিব না আমি সামনের বাজে দিব বলে তোমার ভবিষ্যতে তুমি নষ্ট করলে না আমার যে সমস্যা নেই ওর সাথে আমি দেব একটা বছর তো ওর যদি আমি ঠেঙ্গায় যাই তাইলে ও খুব কষ্ট পাবে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমার আব্বুর আগে করে আমার সাথে কথা বলতো না এরপরে আমি গাজীপুরে চাকরিতে ঢুকি দুই হাজার বারো সাল গাজীপুরে চাকরিতে ঢুকি ওই সময় একটা মেয়ের সাথে আমার অ্যাফেয়ার হয় অ্যাফেয়ারটা হয় আমার একটা চাষ তো ভাই আছে সে একটা অ্যাফেয়ার করতেছে ওর ফুপত বোন তাই বললাম যে ভাইয়া আসলে আমি কারোর সাথে রিলেশন করি না এসএসি পর্যন্ত চলে আসলাম দেখেন একটু আর আমি মোটামুটি আগে থেকে একটু থিয়েটার জগতে কাজ করি নাটক টাটক করতাম তো মোটামুটি ফ্রেন্ডশিপ আছে কারোর সাথে অ্যাফেয়ার নেই এরপরে ভাইয়া বললো যে ঠিক আছে আমি তোমাকে নাম্বার দিচ্ছি তুমি কথা বলো আমি বলছি ঠিক আছে টাইম পাস করবো তো ওর সাথে কথা বলতে বলতে প্রায় একটা বছর কথা বললাম তো কথা বলার পরে আমার আব্বু ওর পাশে প্রস্তাব পর্যন্ত পাঠাইছিল তো মেয়ের গার্জেন বললো যে না এরকম ছেলের কাছে দিব না আর অ্যাফেয়ার তো চলবে না মেয়েটার মা নাই এভাবে দেওয়া যাবে না অনেক অপমান করে পাঠাই দিল আমিও সাথে গেছিলাম বাস আমি বুঝতে দিনে যে আমি সেই ছেলে ছিলাম আচ্ছা ওখান থেকে আমি চলে আসি আসার পরে এই মেয়েটার সাথে আমি কথা বলি না কারণ আমার আব্বুর অপমান করছে খুব খারাপ লাগছে আমি বলছি না এরকমই আমি বিয়ে করবো না তো এই মেয়ে ওর নানি মারা গেছে ওই মুহূর্তে ও নানু করে চলে গেছে আচ্ছা যাওয়ার পরে একটা মেয়ে ওর খালা তো বোন এর সাথে বলল যে আমি একটা ছেলেকে ভালোবাসি ছেলে আমার পাত্তা দিচ্ছে না অবশ্য আমার বাসা পর্যন্ত আসছিল আমার খুব অপমান করছে এখান তো দোষটা আমার না অনেক কাঁদলো ওই দিনকে রাত নানি মারা গেছে আচ্ছা এরপরে এই মেয়েটা বললো যে ঠিক আছে এমন কোন ছেলে যে তোমার কাদাইতে পারে তুমি একটু নাম্বারটা আমার দিতে পারো তাহলে আমি একটু দেখি ছেলেটা কেমন তো মেবি মেয়েটা অনেকটা সুন্দরী তো বলার পর বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে নে নাম্বারটা নিল নেওয়ার পরে আমার রাত তিনটা একটা মিসড কল দিল তো ওই মুহূর্তে আমি আব্বুর পাশে শোয়া আমি বাইরে যে ব্যাক করলাম জিজ্ঞেস করলাম যে কি বলছেন সালাম আলী দিয়ে বললাম 
তো বলল যে আমি তোমার বউ হই ডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি আমি কখনো নাম্বারটা দেখিনি একদম আনো না আমি অবাক হয়ে গেছি যে আমার বউ মানে ভাই আমি তো বিয়ে করি নাই বলছে সমস্যা নাই বউকে হতে পারি আজ না হলাম পরে তো হতে পারবো আশা তো পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ যদি আমি একুরেট নিয়েতে থাকি হুম আমি বলছি ঠিক আছে ভাই আমার এখন সময় না আমার আব্বু সোয়া ওখান থেকে চলে আসছি আমি কালকে সকালে আমি ফোনে কথা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তো ফোনটা রেখে দিই পরের দিন চিন্তা করলাম যে কে লোকটা আমি একটু ব্যাক করি তো আমি ফোনটা ব্যাক করলাম করার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার নাম কি বললো যে জান্নাত আমার নাম জান্নাত আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি একটু আপনার পরিচয়টা দিবেন বলছে যে হ্যাঁ আমার নাম এটা আমার বাড়ি হচ্ছে পটুয়াখালিতে ও আচ্ছা পটুয়াখালী তো আমি চিন্তা করলাম যে পটুয়াখালীতে আমার কোনো পরিচিত কোনো লোক নাই কোন আত্মীয় স্বজন নাই তাহলে নাম্বারটা কোথ থেকে আসতে পারে একমাত্র ওই মেয়েটা দিতে পারে তো আমি ওই মেয়েটাকে ফোন দিলাম দিয়ে বললাম যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই একা বিয়ে করবো আমার সাথে বললো যে হ্যাঁ করবো আমি বলছি ঠিক আছে তার করবো যে আমি একটা সমস্যার মধ্যে আছি একটা নাম্বার থেকে আমাকে না ডিস্টার্ব করতেছে একটা মেয়ে এখন চিন্তা করতেছি তোমার বিয়ে করবো ওর বিয়ে করবো এখন তো আমি একটু টেনশন করে গেছি বলছি লাস্টে নাম্বারটা কোথায় নাম্বারটা বললাম বললো যে আমার খালা তো মনে হয় তাই আমি বললাম যে ভাই এটা ঠিক করো না কারণ আমি কিন্তু এই ধরনের পুরুষ না আমি হয়তো তোমার সাথে কথা বলি না হয়তো রাগ থাকতে পারে তার জন্য এই না যে আমার নাম্বার তুমি আরেকজনকে বিক্রি করে দেবা তোমার সাথে কন্টিনিউ এরকম সম্ভব আমার এটা সম্ভবই না কারণ আজকে তুমি এটা করছো কালকে আরেকটা করে পাগলে মানে নেই ঠিক আছে তুমি ফোন রেখে দাও তো মেয়েটার আমি আবার ফোন দিলাম বললাম যে ভাই তোমার পরিচয়টা আমি না পেয়ে গেছি তো এক্ষেত্রে তুমি যদি আমার সাথে কথা বলো না তাহলে কিন্তু কন্টিনিউ বলতে হবে কারণ কি এখন তুমি কথা বলবা আমার নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্স আছে যে আমি তোমার সাথে যদি পনেরো দিন বা এক মাস কথা বলি না পরে কিন্তু আমার ভুলতে পারবো না এই ভোগান্তিতে বাই জনা তুমি এসে কাইটে পড়ো তুমি কী করতে চাও বলছি আমি তোমার সাথে সম্পর্ক করবো বলছি কীভাবে এটা সম্ভব তোমার একটা আত্মীয় আমার সাথে সম্পর্ক করছে এটা জানিয়েছেন তুমি করবা বলছে হ্যাঁ করব আচ্ছা তাহলে তোমার আমি দেখতে চাই কীভাবে বলছো দেখা সম্ভব না এভাবে তুমি করতে পারবো হ্যাঁ করব আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি কন্টিনিউ কথা বলতে লাগলাম তো বললাম যে ভাই আমার সাথে কথা বলো এখন থেকে একটু কাইটে পড়ো না হলে পরবর্তীতে কিন্তু ফাইসে যাই ভাই বলছে আচ্ছা সমস্যা নাই তুমি কন্টিনিউ কথা বলো এরপরে আমার সিমটা হঠাৎ করে ব্লক হয়ে যায় ব্লক হওয়ার পরে আমি ঢাকায় আসি ঢাকায় মহাকালী ডালে চাকরি নেই ছয়টা মাস সিমটা বন্ধ থাকে ছয়টা মাস পরে চিন্তা করলাম সিমটা উঠে এর ভিতরে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই ওর সাথে ছয় মাস পরে মেবি হ্যাঁ ছয় মাস সাড়ে পাঁচ মাস এরকম এবার সিমটা তুললাম তোলার পরে পাঁচ মিনিটের মাথায় ওর ফোনটা চলে আসছে চিন্তা করলাম যে ছয় মাস ধরে সে ট্রাই করছে হ্যাঁ ছয় মাস ধরে আমি চিন্তা করলাম ফোনটা দিয়ে বললাম যে ভাই তুমি কতবার ট্রাই করছো বলতে সে প্রতিদিন অন্তত প্রতি ঘন্টা একবার দিছি আমি যে কখন তা আমি অবাক হয়ে গেছি যে কি বলো তুমি বলছে হ্যাঁ তুমি কোথায় আসো আমি বললাম যে আমি তো ঢাকায় আসি বলছে যে আমি ঢাকায় আসো তো আমি সামনের মাসে ঢাকায় আসতেছি তো এবারে তোমার সারতেছি না এবার আমি তোমার সাথে দেখা করবই যেভাবে হোক না কেন আমি বলছি ঠিক আছে এসে ফোন দিও তো দুই হাজার চোদ্দ চোদ্দোই ডিসেম্বর আমাকে ফোন দিল বললো যে আমি ঢাকায় আসছি আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই তো আমি বললাম যে কোথায় বললো যে মিরপুর তখন চিন্তা করলাম যে একটা মেয়ের সাথে আমি হয়তো বা আগে ছয় মাস কথা বলেছি মধ্যে ছয় মাস গ্যাপ গেছে এখন আবার মিরপুরে যাব যাই যদি একটা ঝামেলায় পড়ে দেয় যাওয়া যাইব না তো আমি বললাম যে ভাই আমি সরাসরি ওখানে যেতে পারবো না তুমি জিও উদ্যান চলে আসো আমি কখনো জিও উদ্যান যাই না যদিও আমার এক কাকা ছিল আমার বৈশি বলে জিও উদ্যান ভালো হবে আমি বলছি ঠিক আছে এরপরে জিও উদ্যান আসলো ও আমাকে চিনে না আমি ওরে চিনি না শুধু ফোনে কথা বলছি এরপর ওর বললাম যে ভাই তোমার কীরকম দেখতে আমার একটু বলো তো লাল ড্রেস পরা ছিল আমার সামনে ছিল ও আমাকে দেখছে বাট আমার পরিচয়টা দেয় না পাঁচ মিনিট ঘোরার পরে পরিচয়টা দিল তো দেখার পরে আমি কী থেকে কী কী করছি জানি না দেখার পর প্রপোজ করছি তুমি আমার বিয়ে করবা কি না মানে আর কোনো কথাই বলি নাই বলছি তুমি আমার বিয়ে করবা বলছো হঠাৎ করে এই প্রশ্নটা কীভাবে করলা আমি বলছি দেখো আমার ডিসিশনটা এরকম এর তোমার ভালো লাগছে এতদিন কথা বলছি তবে এখন থেকে আমি কন্টিনিউ তোমার সাথে সম্পর্কটা করতে চাই তবে যদি আমার বিয়ে করতে পারো আমার সাথে কথা বলবো বিয়ে যদি না করতে পারো তোমার সিমটা না ব্লক করে ফেলো বা খুলে ফেলো যাতে আমি তোমার না পাই কোনো কথাই বললো না অনেক কিছু কিনা দিলাম খাইলো না তারপর ওরে আমি মহাকালী থেকে ওদিক থেকে হয়ে মিরপুরে আমি আগাই দিই ওরে আগাই দেওয়ার পর বাসাটা ও চিনাই নাই আমারে তো আমি ওখান থেকে চলে আসলাম আসার পরে আমি বললাম যে তুমি ভালো মন্দ আমার জানাইও একদিন পরই ওর খালা আমাকে ফোন করলো যে তোমার নাম
তো বলছি যে আন্টি কীভাবে কি যাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে জানাই দিছি আপনাকে তোমার কাকাকে বললাম যে কাকা আমার সাথে একটু যাই বা কোথায় এই যে মেয়েটার দেখলাম ওর বাসায় যাইতে বলল হুম বলেছে বাবা তুমি যাও না কারণ ঢাকার অবস্থা তুমি জানো না যাওয়ার পরে পোল আপনার তোমার আটকাই বা মায়ের দিয়ে বলে পুলিশে দিয়ে দেবো এটি দরকারই নেই তোমার হুম আমার মন তো মানতেছে না আমি আমার একটা চাষ তো ভাই এসে ফোন দিলাম যে ভাই আমার সাথে একটু যাবে বলতে কোথায় আমি বললাম যে এক জায়গায় যাবো এরকম একটা মেয়ে দেখতে তবে গেলে কিন্তু মায়ের খেতে হবে এটা কিন্তু শিওর ঠিক আছে তুই আমার বড় ভাই তুই যদি মায়ের খাইতে পারো আমি কিছু খাইতে পারবো না ঠিক আছে চলে এইভাবে নিয়ে চলে গেলাম ওখানে প্রায় দুই হাজার টাকার চকলেট ওর নিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে এত সুন্দর আপ্যায়ন করলো আমারে মানে কি বলবো মানে পরিচিত মতো ওকে তো বলার পর বললো যে ঠিক আছে জান্নাতের বাসা হ্যাঁ জান্নাতের বাসা জান্নাতের বাসা না ওটা হচ্ছে খালার বাসা ওকে বেড়াইতে আসছে তো আমার আন্টি বললো ওর খালা যে তোমার খালো আসুক তারপরে একটু কথাবার্তা বলো দেখো কি বলে সে দশ মিনিট পরে সে চলে আসলো এটা ভালো জায়গা চাকরি করে একটু উচ্চ র্যাঙ্কের তো এসে জিজ্ঞেস করলো তোমার নাম বললাম বাড়ি কোথায় সেটাও বললাম বলার পরে বললো যে তুমি কি মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও হ্যাঁ বিয়ে করতে চাই আচ্ছা তোমার কি আছে তো আমি বললাম যে আমার শুধু একটা ঘর আছে জায়গা জমি কিচ্ছু নাই আমার এক বাবার একা আমার আব্বু কাট মিস্ত্রি কাজ করে এতটুকুই তো বললো যে এই অবস্থায় তুমি নিয়ে মেয়ে খাওয়া বাকি আমি বললো চাকরি করি বলছে এই অবস্থা মেয়ে দেবো না আমি বলছি ঠিক আছে যদি আপনি না দেন এখানে জোর করে নিতে পারবো না তবে ওরে আমি অনেক লাভ করি আর এটা যদি না হতো তাহলে হঠাৎ করে একটা বাসা পর্যন্ত আমি আসতে পারতাম না বলছি ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করো যেহেতু আমার মেয়ে পছন্দ করছে তোমারে তোমার একজন গার্জিয়ান নিয়ে আসতে হবে আমি বলছি গার্জিয়ান সাথে আমি এখন মতো কথাই বলতে পারি নি আগে আপনাদের সম্মতি পাই তারপরে ট্রাই করব আর মেবি মনে হয় যে আমার আব্বু এটা রাজি হবে না বলছি ঠিক আছে রাজি না হতে কিছু করার নাই তাহলে আমাদের মেয়েটা তোমার দিতে পারবো না কারণ রাস্তার সিলের কাছে তো মেয়ে দেবো না আমরা যেহেতু তোমার এমনিতেই কোনো জায়গা জমি নাই টাকা পয়সা নেই কিচ্ছু নাই তারপরে গার্জেন যদি না থাকে সেখানে তো দেবো না বলছি ঠিক আছে আমি আব্বুর সাথে কথা বলে দেখি আমি কালকে আপনাকে জানাবো এরপরে আমি বাসায় ফোন দিলাম বাসায় ফোন দিয়ে আব্বুর বললাম আব্বু বললো যে তোমার আমি তেজ্য করে দেবো এরকম মেয়ে বিয়ে করার দরকার নাই যদি করো তাহলে একা করো তোমার মতো ছেলে আমার দরকার নাই তো আমি ওই সময় একটু কি মানুষ থেকে করে বলছি জানি না আমার আব্বুর বলছি যে এখানে আপনি আমার জন্মদাতা আপনি যদি আমার ভুলে থাকতে পারেন আমি বলে থাকতে পারবো তবে আজ না হোক কালকে এমনিতে মানে নিতই ওটা তো আমি আম্মার সাথে কান্নাকাটি করলাম আম্মা অনেক বুঝা হইলো বুঝানের পরে বলল যে ঠিক আছে তাইলে একটা কাজ করো আমি তোমার কালকে জানাই দেখি কী বলো তোমার কাকারও আলোচনা করি আর দেখি তো আমি এদিকে অলরেডি জানাই দিছি আমার আব্বু রাজি না তো আমারে বললো তো ঠিক আছে তাইলে একটা কাজ করো তোমার একটু বাসায় আসো আমি গেলাম আমার শাশুড়ি উনি আমার অনেক বুঝ হইলো যে মিরাজ তোমার আব্বু যদি একেবারে রাজি নাই হয় তাহলে তুমি কালকে আসবা আমি আমার মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব আর কারোর দরকার নেই আমি একাই যথেষ্ট কেন ওনার মায়ের কথা কেন বলতেছিলাম এটা বলছে এই ওনার এই একটাই মেয়ে আরও দুইটা ওর বোন আছে সৎ বোন আর এই মেয়েটা ছোট সময় থেকে যা চায় সবই দেয় আর ওর বিয়ে দিতে চায় ও বিয়ে বসবে না কিন্তু আমার সাথে রাজি হয়ে গেছে ও তো বলছে সে পরে সব ঠিক হয়েছে যেহেতু তোমার গার্জিয়ান থাকবে না সেখানে তো আমরা ফেস করতে পারবো না তবে আমি একা তোমার মেয়েটা দিয়ে দেবো তুমি কালকের একটু আমার ডিসিশনটা জানাও এর মধ্যে আমার আব্বু বলছে যে হ্যাঁ তাহলে মেয়ে দেশে পাঠাই দিয়ে আমরা দেখতে যাব এরপরে আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনারা দেশে চলে যান আব্বু প্রস্তাব নিয়ে যাবে যেভাবে হোক বিয়েটা মোটামুটি আমার আব্বু দেখে রেখে সব কিছু ঠিক করলো ঠিক করার পরে তারিখ তুই দিয়ে আসলো বলল যে তুমি অমুক তারিখে চলে আসো কবে দু সালের জানুয়ারির নয় তারিখে বিয়ের ডেট দিল তো আমি বিয়ের ডেটে চলে গেলাম যাওয়ার পরে ওকে বিয়ে একটু জ্ঞান জাম হয়েছিল তার বিয়ে ওখানে বই দিতে চাইছিল না আমাদের পরিবেশ দেখে ভালো লাগে নাই তাদের তো আমার আব্বু বলছে যে এতগুলো টাকা নষ্ট করলাম তোমরা আগেই বলতে পারতাম যেভাবে হোক বিয়েটা হলো ওখানে হওয়ার পরে আমি আবার ঢাকায় চলে আসি আমার আব্বুরও চাকরি হয়ে যায় ইতিমধ্যে আমার নানু বাড়িতে আমি থাকি এখনও আমি দেশে আমার তেমন মানে আমার গ্রামের বাড়িতে তেমন লোকের চেনে না ওখানেই সবাই চিনে আমারে তো নানু বলল যে বউ উঠে আনতে হবে না আমি বললাম যে আমার কাছে টাকা নাই তাহলে বিয়ে করছো কী জন্য টাকা পয়সা নেই বিয়ে শাদি করছো এখন কী দিব টাকা তখন নানু ওই সময় আমার যত খরচ উনি খরচটা বহন করে তো আমার বিয়েটা উঠে নেওয়ার সময় আমার আব্বু ছিল না উনি ঢাকায় চাকরি করত সময় ওনার ছুটি দেয় নেই তো আমার নানুর সম্মতিতে সবাই কিনে মোটামুটি আমার শুশুর প্রতি অনেক বড় আয়োজন করছে বিয়ের জন্য তো নিয়ে আসলাম আনার
सिगारेट ख प्रिय श्रोता जैगटा छोट्ट एक बिरती नेब ए बरतर पर आबो फिर आसब जीवन गल्पे जावर आगे अपन के बोलते चाहिए ढाका एफ एम एर और एक यूट्यूब चैनल जखे अपनारा जीवन गल्पगल देखते पाबें चैनल आपनारा सबसक्राइब कर चैनल ठिकाना हे डब्ल्यू 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 डट यूट्यूब डट कम स्लैश आई लाभ ढाका एफ एम आई एल ओ भि लाभ डिच ए के एफ एम चैनल गई अपना सबसक्राइब कर अनुष्ठानगते जो अपनी अंशग्रहण करते चान के फोन करबें फोन नम्बर हे जरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर हमें आबारों जरोो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर ओके छोट्ट एक बरती जीवन गल्प जीवन गल्प जीवन नाटक चे नाटक जीवन गल्प जीवन गल्प जीवन नाटक चे नाटक वेलकाम बैक वन अगेन प्रिय श्रोता अपनारा सुन जीवन गल्पी आर्जी किब्रिया आपनर संगे रही अनुष्ठानगते जो अपनी अंशग्रहण करते चान के फोन करबें फोन नम्बर हे जरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर हमें आबारों जरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर ओके हमें जेखानटे छम तरपर ओ ओई थे कि हमारे कम मन मालिन्न तो चिंता कर लम सीगारेट खाई गलम यह ना कि तो आई जिज्ञेस कर लम এটা আমি খাই এটা তুমি জানো আর এমনি তো মনটা ভালো নাই তো একটা সিগারেট খাইছি আমি সত্য কথাই বললাম তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলবো না তো বলতেছি এটা আমার পছন্দ না তো সময় আমি একটু রাব ব্যবহার করছি যে তোমার এটা পছন্দ না আজকের বিয়ের দিন আমি কেবল নিয়ে আসলাম ফিরে দিয়ে বসে তোমার ফোন একটা মিসড কল এটা কি অ্যালাউ করা যায় তোমার সন্দেহ করতেছি না তুমি কথা বলো একজন ডাইরেক্ট কল দিক অথবা তোমার আত্মীয় স্বজন যদি হয় সে তো আমার কাছে ফোন দিব যে কত দূর গেছো আচ্ছা স্যারও বাদ দিয়ে দিলাম एपर नहीं गलम मोटामोटी सबा आनंद फूर्ति करते तीन दिन पर तो शुशुबा नहीं जाते हैं तो नहीं गलम जाने ना और पुरान पार्स माथार का रखा और पार्सर भर एक आनन नम्बर पाई क्या पान ये हे कागजे लेखा कागजे लेखा हाँ रईट ओ एर आगे एक कहनी हे हमारे दुई बाहरा आत बाहरा तो तो क्यों परिचय है नहीं तो अभी जो जाए जाए सालाम आलि दिल कैमन आई हाइटे चले गल कष्ट लगे अनेक जैसे तो चीनी ना कारा एरा सालाम आलि दिल शाशु बोलते से तुम्हार भाईरा होरा बोलोम जो हमारे ये बाबा कर लो क्या तो चीनी ना तक बस तुम्हार पर बोलो एरपर करसुगढ़ सजानो छो से सूती दिल ना बस एखे और अदिकार नाई और मानी अपना तो बारान्दा बोले बारान्दा चुके से दें তা বলছি ঠিক আছে সমস্যা নাই আমার সর অভ্যাস আছে তাদের সাথে রাগারাগি করে তো লাভ নাই তো ওখানে শুইলাম ওখানে ওর পার্সটা রাখা ছিল তো আমি বললাম যে আমার একশো টাকা দিতে পারো আমার তো খুচরো নাই বলছি যে ব্যাগের ভিতরে আছে দেখো হ্যাঁ টাকাটা আনতে যেয়ে একটা নাম্বার পাই নাম্বারটা আমি কারোর দেখাইনি আমার নিজের কাছে রাখলাম পরের দিন সকালে আমার শাশুড়ি ডাক দিলাম মা একটা নাম্বার পাইছি আমি একবার ট্রাই করছিলাম একটা ছেলে ধরছে নাম হচ্ছে খোকা ওর নাম তো বলল যে আচ্ছা ছাড়ো এটা পুরনো আর বন্ধু বান্ধব থাকতেই পারে ওটা তো সমস্যা না আমি সে ঠিক আছে এরপর আবার বাড়ি নিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে আমার নানুর ফোনে একটা কল আসছে মিসড কল আমি সাথে সাথে চিন্তা করলাম নানুর ফোন আসছে কারণ কয় বেড়া কইতে পারি না আমার তো দুই তিনবার ফোন দিল বললো যে জান্নাত আছে কি না আমি বললাম যে জান্নাত চাহে বুঝলাম না আপনার ফোনে আমি ফোনটা আমার ফোন থেকে ব্যাক করলাম ব্যাক করবার বলতেছে ভাই আপনি তো অনেক সুখী মানুষ আমার ভালোবাসা মানুষটাকে নিয়ে গেলেন আর একবার খোঁজখবর নিলেন না আমি বলছি ভাই আপনাকে তুমি চিনি না কীভাবে কি খোঁজখবর নেই আর আপনার নাম দাম কিছুই আমি জানি না বলছি আপনার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করেন বলে দিব সমস্যা নাই আর এটা টেনশন করবেন না আবার কষ্ট দেবেন না যেহেতু আমার আমি ওজন ওর ভালোবাসার মানুষ সেক্ষেত্রে আমার বলার দায়িত্ব আপনাকে যে ওর কষ্ট দেবেন না আমি বললাম যে ভাই আপনি ভালোবাসছেন আর আমি ভালোবাসে বিয়ে করে আনছি তাহলে আপনার থেকে আমি দায়িত্বটা বেশি নিছি আপনার থেকে টেনশনটা আমার বেশি 
বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে থাকতে পারে তো আমার বউকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তো আমার বলল যে হ্যাঁ এই ছেলেটার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বাট এখন নাই আচ্ছা নাই ঠিক আছে তোমার নাম এখানে জানতে পারে বাট আমার নানুর নাম পাটা কিন্তু তার কাছে যাওয়ার কথা না ধনী বলল যে আমার ফোনে টাকা ছিল না অত ফোন দেয় আমি ওইটা দিয়ে মিস কল দিয়ে বলছি তুমি আর ফোন টোন দিও না আমি বলছি ঠিক আছে তোর বাদ দাও তো আমি ওই সময়ে আমি আমার দেশেই আমি চাকরি করি তো ও কন্টিনিউ কথা বলতো আমি এরও অনেকবার ধরছি তো ইতিমধ্যে সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো এই তিনটা মাস পরে ছেলেটা মারা যায় তো আমি শুনতে পারি ক্যান্সার ছিল আর এই ক্যান্সারের জন্যই আমার বউ নাকি ওর সাথে কথা বলতো না তুই তো মরেই যাবি তোর সাথে কথা বলে লাভ কি মানে আমার বউ কথা বলতো বাট ভালো ব্যবহার করতো না আচ্ছা যেটা আমি পরে জানতে পারছি তো এভাবেই আমার সংসারটা চলতে লাগলো তো আমি তো এক পর্যায়ে বেকার হয়ে গেলাম আবার আমার আব্বুরে বললাম আব্বু কী করবো তো বিয়ের ছয় মাস পর আমার বউ বললো কি দেখো তুমিও মোটামুটি শিক্ষিত আমি মোটামুটি শিক্ষিত তার কাজ করি আমরা বৈশা রয়েছি আমরা কোথাও দূরে যাই চাকরি করতে পারি না বলছি হ্যাঁ এটা তো করা যায় আব্বুর বললাম আব্বু বললে যে নতুন বউলে চলে যাবি কই যাবি তো আমার একটা মামা আছে চাষাতো মামা ওনার সাথে আলাপ করলাম বললো যে চিটাগং যাও আমি বলছি ঠিক আছে তো এই চিটাগং এর জন্য আমি রওনা দিয়ে গেলাম বউ নিয়ে তো যাওয়ার পরে আমার কাছে যে টাকা পয়সা ছিল আমার মামার কাছে ধার দিয়েছিলাম লঞ্চে থেকেই তো উনি এক পর্যায়ে ওখানে যাওয়ার পরে আমার ফালাই রেখে উনি পালাই চলে গেছে আচ্ছা যাওয়ার পরে কি করবেন বুঝতে পারতেছি না আমার লাইফের প্রথম আমি রাজ্য গাইলে কাজ করি মানে রাজমিস্ত্রির সাথে হেল্পার কি কোন কোন কাজ পাই না আমি চিনি না কিছু তো পাশের ভাই আছে ওনার বললাম বললো যে আমি তো রাজমিস্ত্রি আমার সাথে হেল্পারই করতে পারো তো আমি একদিন যাইয়েই আমার এমন অবস্থা হয়েছে আমার দুয়ে হাত ফসকা পরে গেছিলো রড বাঁধতে বাঁধতে তো ওই সময় আমার বউ কাঁদে দিছে তো বললো যে ভাই এত কষ্ট করো আমি সমস্যা নেই তুমি আসো তো সমস্যা নেই বলে আমি চাকরি করলাম তোমার সাবজেক্টটা পরে আগে আমি একটু নিজে ঠিক হই তারপরে তো দু তিন দিন কাজ করলাম করার পরে আমার এক ভাই বললো যে ভাই আপনি কতটুকু লেখাপড়া করছেন আমি বলছি যে আমি ইন্টারমিডিয়েট করছি বললো যে ভাই এক জায়গায় লোক নিবে কিন্তু সেখান থেকে কম্পিউটার অপারেটার কম্পিউটারের কাজ জানা লাগবে আমি বলছি ভাই আমার মোটামুটি কমসে কম পাঁচ থেকে সাত বছরের অভিজ্ঞতা আছে আপনি কি কাজ করাবেন আমি এক্সেল গ্রাফিক্স ডিজাইন মানে যে কাজ বলুন অফিসিয়াল এক্সেল যা বলুন সব কাজ আমি করতে পারি বললো যে ঠিক আছে তাহলে একটু ইন্টারভিউ দিতে পারো তবে ওখান তো আমি যতটুকু জানি মোটামুটি মাস্টার্স বা সমমান এরকম কিছু নিবে আমি বলছি ট্রাই করে দেখি তো ওখানে গেলাম আমি চোদ্দো জনের পিছনের সিরিয়াল ছিলাম তো কোম্পানি তো আসলে সার্টিফিকেটের থেকে কাজের মূল্যটা বেশি দেয় তো ওখানে যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে আমি চার নম্বরে আমি সিলেক্টেড হয়ে গেলাম ওখানে ওকে তো হওয়ার পরে ওই সময় আমার বেতন ধরো চোদ্দো হাজার টাকা দৈনিক নাস্তা করে একশো টাকা এবং গাড়িতে আমার দিয়ে আসবে দিয়ে আবার বাসা থেকে নিয়ে যাইব এরকম ছোটো কোম্পানি বাট অনেক মূল্যায়ন করলো তো চাকরিটা করতেছি করতেছি আমার বউ হঠাৎ করে আমার বউ চাকরি নিল সরি ভুলে গেছি আমার বউ গার্মেন্টসে চাকরি নিল এখন চাকরি করতে করতে পাওয়াটা গেছে ফুইলা এখন বাসায় আসলে প্রচণ্ড রাগ করে আমার সাথে তো আমি বলছি ভাই আমার যে বেতন বর্তমানে মোটামুটি দুজনে চলে বেড়ে থাকতে পারি তুমি চাকরি করো না বাট আমার সাথে এরকম ব্যবহারটা করো না তো ওখানে একটা মেয়ে ছিল কী জন্য জানি না স্যার যে আসলে আমি যে ওয়াশরুমে যাইতাম ও দরজায় দাঁড়াই থাকতো আপনাকে পছন্দ করতো হ্যাঁ কিন্তু আমি জানতাম ও কিন্তু জানে আমার বউটু সব আছে ফেস টু ফেস দরজা দাঁড়াই থাকতো কিন্তু এটা তো আমার ত্রুটি না আমি তো খেয়ালও করতাম না বাট ওইটা নিয়ে আমার ঘর প্রচণ্ড ঝামেলা কারণ আমি বললাম যে আমি বাসার চেঞ্জ করবো বাট একটা মাস সময় দাও আমার একটা মাসের আগে তো বাসা ছাড়তে পারতেছি না মেয়েটা একদিন ডাক দিলাম ভাই তুমি কী জন্য তাকাই থাকো বলছি যে ভাই আপনার একটা আমার পরিচিত লোকের মতো দেখা যায় এই জন্য মাঝে মাঝে তাকাই ভাবি কি রাগ করে না কেমন না দূর তোমার ভাবি ওরকম মানুষই না তো এক পর্যায়ে আমার বউ ওখান থেকে বাসা ছাড়াই দিল ও ওখান থেকে একদিন ঝগড়া করলো আমি প্রথম ওরে দুইটা থাপ্পড় দিই ওখানে মেয়েটার জন্য থাপ্পড় দেওয়ার পরে ও ঘর থেকে বের হয়ে যায় ও সময় মেবি আপনার ভোর ছয়টা বের হয়ে যায় এমন একটা জায়গা আপনার ওটা ছিলাম আমি অক্সিজেন ওখানে পাহাড় পর্বত আছে অনেক তো এক পর্যায়ে চলে যায় ফোনটাও নেয় না আমি এক ঘন্টা পরে পাগলের মতো ছোড়াছুড়ি করতেছি কই গেল আমি তো মনে করি অষ্টমে গেছে বা রান্না করতে যাইতে পারে দেখি না কি কোন বুঝতে পারতেছি না তো ওই ছয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত পাগলের মতো খুঁজলাম কোথাও পাইতেছি না তো আমার এক মামা বললো পরিচিত যে মামা একটা মাইকিং নামাই দাও না আমি বলছি মামা এগুলো করতে চাই না আগে একটু দেখি না কি হয় দশটার পরে আমার এক নানি ফোন দিল মুরব্বি করে ফোন দিয়ে বললো যে তোমার ওয়াইফ তো আমার কাছে আছে আমি কোথায় পাহাড়ের
ওই নানি ধরে নিয়ে বসাইছে কি হইছে আমার জামাই মারছে আমারে ও এই জন্য তো নানি আমার মিলাই দিল তো ওই সময় নানির 500 টাকা দিলাম দেওয়ার পরে ভালো মিলা গেলাম আমার বউ আমার কাছে মানে আমার জরদের কান্না করলো অনেক যে আমি ভাই ভুল করে লিছি আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই তুমি আসো এরপরে স্যার পরের সপ্তাহে আর একবার এরকম মেটা সামনে দাঁড়াইছে আমার বলল যে মেটা নিয়ে থাক আমি চলে গেলাম আবার চলে গেল আমি আবার খুঁজতে পারিলাম সেই নানির বাসায় গেলাম যাওয়ার পর স্যার এমন সিনকিট করলো আমার দেখা পর আইসে আমার কলারটা ধরলো রাস্তায় তুই আসছো কী জন্য জায়গায় আমি বুঝি ভাই তোমার খোঁজার জন্য আসছো তুমি কী জন্য আসছো কারণ তুমি মেয়েটা নিয়ে থাকো না আমি বুঝি ভাই এটা বললো না আমি কোয়ালিটি মানুষটা তুমি জানো বুঝছি আমি জানি সবই তুমি চলে যাও অনেক সিনকিট করলো পরে নানি অনেক থামাই টামাই দিলো ভাই এগুলো করিস না ছেলেটার মারবো পোলা মানে এরকম করো না ওই অবস্থায় চলে এলাম এখন স্যার মনটা ভাঙে গেছে একদম যে কী করবো এখানে থাকা যাইব না এর ভিতরে আমার ওয়াইফ অসুস্থে পরে আব্বু বললো যে ঠিক আছে দেশে চলে আসছে চাকরি বাকরির দরকার নেই নয় মাস ওখানে চাকরি করলাম এই দেশে গেলাম অসুস্থ অবস্থা বউ নিয়া যে টেস্ট করলাম আমার বুক প্রেগনেন্ট এরপরে আমি আব্বুর বললাম যে কী করব আমার আব্বুর সাথে সবসময় সব কিছু শেয়ার করি আর আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে আমার আব্বু তো আমার আব্বুর বললাম যে আব্বু এরকম তো ও এরকম প্রেগনেন্ট হয়েছে কি করব বলো যে কী বলো প্রথম বাচ্চা এটা তো রাখা লাগবে তোমরা রাখবা আচ্ছা ঠিক আছে আমার বউ রাখতে ইচ্ছুক না সে বলছে আমার বাচ্চা রাখা সম্ভবই না বাচ্চা নেবার পরে আমি বলছি না ভাই এটা নষ্ট করা যাবো না আমার শাশুড়ি ওই সবাই মিলে রাখলো ওই সময় আমি প্রচণ্ড পরিমাণ বেকার মানে আমার কাছে দশটা টাকাও নেই একমাত্র যে গাড়ি ভাড়াটা তা আমার আব্বুর কাছ থেকে নিয়ে যাইতে আসার শাশুড়ির কাছে চাইতে হয় ওই অবস্থায় আমার ছেলেটা হইল হওয়ার পরে আমি আব্বুর কাছে যে বললাম যে আব্বু আমি একটা ছোটো করে ব্যবসা করতে চাই যেহেতু আমি কাজ বাজ জানি কম্পিউটার কাজটা জানি আপাতত স্টুডিও করতে পারি আমি বলছি যে না ব্যবসা করা যাইব না বর্তমানে ব্যবসায় কোনো লাভ নাই আর তুমি করতে পারবো না যেহেতু কোথাও করো নাই আমি বলছি আমি করব আমার আব্বু দূরে থাপ্পড় দিল আমার বউয়ের সামনে আমি রাগ করে চলে যাইতেছিলাম বাড়ি থেকে আমার বউ বলল না আব্বুই তো মারছে সমস্যা কি আবার ঠিক হয়ে যাব পরের দিন আমার আব্বু ডাইকে বললো যে টাকা কই পাইবা তাই আমি বললাম যে আমি আপনি আমার বিশ হাজার টাকা ম্যানেজ করে দেবেন আর তিরিশ হাজার টাকা আমি লোন নেব পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি শুরু করতে পারবো সেকেন্ড হ্যান্ড কিনবো সব মাল আচ্ছা ঠিক আছে এই শুরু করলাম আস্তে আস্তে মোটামুটি ভালোই চললো আর এখান থেকে একটা সমস্যা আছে যে আমার ওখানে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়ার কথা ছিল তো বললো যে দশ দিন পর বিদ্যুৎ দেবে আমি দোকানটা অলরেডি উদ্বোধন করে ফেলছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে দুই বছর বিদ্যুৎটা পাইনি আমি ওকে এই দুইটা বছর আমি জেনারেটর দিয়ে কাজ করতাম তো আস্তে আস্তে মোটামুটি ভালোই দোকান নিলাম মানে মালামাল কিনলাম অনেক ইলেকট্রনিক্স করলাম সার্ভিসিং করলাম নিজে মোটামুটি সার্ভিসিং কাজটা জানি করতে করতে মোটামুটি একটু বড়ো করলাম বড়ো করার পরে চিন্তা করলাম যে আসলে আমি তো সাউন্ডের কাজ জানি তো মানুষের সাউন্ড আমি কাজ করব মাঝে মাঝে যাই তো সাউন্ডের ব্যবসাটা করতে পারি এরপরে আমি মোটামুটি সাউন্ডের মাল কিনলাম ডেকোরেটার মাল কিনলাম কিনা দোকানে অনেক বড়ো করলাম তো দোকানটা বড়ো করতে গিয়ে আসলে আমি কিছু মানুষের কাছ থেকে আমি সুদের উপর টাকা আনি টাকা আনছি এক লাখ টাকা কিন্তু আমার এক বছরে টাকা হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা যাই হোক মোটামুটি দোকানে মাল বাসে প্রায় দশ লক্ষ টাকার মতো এরপরে আমি একটা প্রোগ্রাম চালাইতে যাই ওই সময়ে আমার দোকানটা চুরি হয়ে যায় আমার চার লক্ষ টাকা মাল নিয়ে যায় তো আমি চোটটা ধরতে পারি নাই কোনো কোনো খোঁজই পাইলাম না ওর এরপরে কী করব গত বাইশে রমজান এই টেনশনে টেনশনে আমার হার্ট অ্যাটাক হয় হ্যাঁ মিনি স্টক যেটা বলে মানে এক পর্যায়ে আমার বামসাইটি সমস্যা হয়ে গেছিলো বরুণা থেকে রিটার্ন করলো যে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন মিরপুর আছে ওখানে যান ওখানে গিয়ে ভালো চিকিৎসা পাবেন আমি এখানে চলে আসলাম আনার পরে ওখানে একটা স্মৃতি রয়ে যায় আমি টাকা আনছি সুদের উপরে ওই সময় আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা ছিল লাস্ট পর্যায়ে ওই সময় আমার বউ বলল কি যে ঈদ আসছে আমি বললাম যে ওষুধ তো কিনতে হবে বলল যে ঈদ আসছে এখন তো কিছু তুমি দিতে পারলে না আমার একটা থ্রি পিস দাও না তা আমি রাগ করছিলাম যে আমার ঔষধ নাই ও বললো একটা থ্রি পিস আচ্ছা ঠিক আছে চলো যাই আমি এক চলে আপনার সাইড সাইড জামা কাপড় কিনে দিলাম ওরে একটা টাকা হাতে রাখি নেই কিনে দেওয়ার পর দেশে চলে গেলাম যাওয়ার পরে আমার বউ বললো যে দেখো তোমার এই টেনশন ওয়েনশন করতে হবে না তুমি আর চেয়ামার নিয়ে ঢাকায় চলো আচ্ছা ঠিক আছে আব্বুর সাথে কথা বলে ব্যবসা সব বিক্রি করে ফেললাম বিক্রি করে যার যার টাকা পয়সা দিয়ে দিলাম কিছু টাকা মানুষে পাবে ওই নিয়ে নারায়ণগঞ্জ চলে আসলাম নারায়ণগঞ্জ আসার পরেই ও আমার সাথে কেমন যেন একটা মিসবিহেভ শুরু করলো শুরু করলো এই জন্য যে আসছো যেরকম পারো চাকরি করবো আমার টাকা হাত দিতে পারবো না আমি চাকরি করবো আচ্ছা ঠিক আছে করো 
ভাবির মতো কিন্তু ভালো না আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করতেছে না একটা কাজ করেন আপনি দুই চারটা দিন দূরে থাকতে পারেন দেখেন আপনার ভাবির মনস্তাপটা কীরকমের হুম তা বললাম ঠিক আছে তো আমার বউরে বললাম যে ভাই তুমি কি চাও বলে যে আমি তোমার সাথে থাকতে চাই না কেন এমনি তুমি যদি মনে করো কারোর সাথে সম্পর্ক তুমি মনে করতে পারো এতে আমার কিছু যায় আসে না আর তুমি যদি পারো ঢাকার দিকে চাকরি নাও দূরে থাকলে সম্পর্ক ভালো থাকবে আমি বলছি আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না তো তুমি তো জানো যে তোমার সাথে কোথাও থাকতে পারি না বাবার বাড়িতে এখন যদি যাও দুই চার দিন থাকলে আমি আর থাকতে পারি না বললো যে কিছু করার নাই এরপরে আমার ভাবি বললো যে ভাই সত্যি কিন্তু চায় না আপনি থাকেন আমি বলছি একটু জিজ্ঞেস করো তো তো আবার আমার কাছ থেকে জানতে চাই তুমি কারো কাছে কিছু বলছো আমি বলছি কি যে আমি থাকতে দিব কি দিব না আমি বলছি হ্যাঁ বলছি তুমি এখানে চলে যাও তো ওই সময় রাগ হয় রাগ হওয়ার পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে তাইলে আমি একটি আপুর বাসা আছে ঢাকা আমি ঘুরে আসি আমি ওখান থেকে আমার বোনকে নিয়ে ওরা বললাম যে আমি তাহলে চলে যাই তুমি ভালো থাকো আচ্ছা ঠিক আছে কোনো কথাই বলো না আমার পকেটে পাঁচশো টাকা ছিল ওইটা রাইখে দিল ফোন ছিল তাও রাইখে দিল আমি ওখান থেকে এক ভাবির কাছ থেকে বিশটা টাকা নিয়ে আমি ঢাকার সে রওনা দিয়ে আসি নারায়ণগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ আসলাম আসে আমি ফোন দিলাম যে জানাই যে আমি ভাই তুমি রাগ করো না দুই চার দিন পরে আমি এবার আসবো এটা জানার জন্য ফোন দিলাম সাথে সাথে ফোনটা বন্ধ পাইলাম পাশে করে ভাবির কাছে ফোন দিলাম উনি বলল যে ভাই ভাবি তো সিম কিনছে দেখছি নতুন একটু আগে হয়তো বা নতুন সিম ঢুকেছে আমি বলছি নাম্বারটা দেওয়া যায় বলো যে না নাম্বার আমার কাছে নাই তো এটা নতুন সিম কিনছে একদিন পরে ফোন দিলাম তখন শুনলাম যে উনিশ হাজার টাকা দিয়ে সে সেট কিনছে সুদের উপর টাকায় না প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভিই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর ইতিমধ্যে আমার ভাবি বললো যে ভাই ভাবি কিন্তু ফেসবুক চালায় তা আমি বললো কী বলো ও তো এরকম কিছুই করে না হ্যাঁ ফেসবুক চালাই সবই চালায় আর কার সাথে যেন রাতের কথা বলে তো আমি এক পর্যায়ে বললাম যে ভাই ওর ফোনে একটা নোটিফিকেশন যাইবে একটা কোড নাম্বার যাবে তোমার একটা দিও তো কারণ ওর সিমের নাম্বারটা আমি জানি ওখান থেকে আইনে আমি ফেসবুকটা ম্যাসেঞ্জারে নক করলাম নক করে কোড নাম্বারটা এনে ফেস আপনার ম্যাসেঞ্জারে আমি নিয়ে আসি আনার পরে কিছু কিছু ছেলেদের সাথে যোগাযোগ ওর আরও দুই বছর আগে থেকে যারা ওর প্ল্যান করা আমার ঢাকায় আনা হয়েছে যে বাড়ি থেকে যাইতে পারতেছে না মানুষ মানের ব্যাপার ঢাকা একটু পরের একটা পরে দেখা যাইব এরপরে এই ছেলেটার সাথে কন্টিনিউ কথা বলতেছে তো ওই ছেলেটার সাথে আমি কথা বললাম একজন পুলিশের এসআই তো বললো যে ভাই আমি আপনার পুরুষের সাথে কথা বলি আমি জানি দুই বছর আগে থেকে আপনার ডিভোর্সি এখানে আমার দোষটা আপনি দিতে পারবেন না আপনার বউরে আপনি ম্যানেজ করেন অনেক কথা বলল ওরা জিজ্ঞেস করলাম ওখানে উত্তর দিতে পারলো না আর আমার কণ্ঠটা পাইলেই ও আপনার ব্লক করে ফেলে আমি আটটা সিম কিনছি ওর জন্য আটটা এখন পর্যন্ত আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সবগুলো বন্ধ মানে ব্লক করা অনেক ট্রাই করলাম পরবর্তীতে ওখান থেকে এই টাকার যন্ত্র সুদের উপর টাকা আনছে তো বিশ হাজার টাকার মোবাইল কিনছে ওই টাকার জন্য ওখান থেকে পালাই চলে আসে আসার পর ওর কোনো খবরই পাই না ওর আত্মীয় স্বজনের কাছে আমি ফোন দিই বারবার ফোন দিতেছি তারা এক কথাই বলে ওরা ডিস্টার্ব করে না ওরে ওর মতো থাকতে তো আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়েছে আর যদি ডিস্টার্ব করো তাহলে তুমি ওর হারাইবা কী করবো আস্তে চুপ হয়ে গেল প্রত্যেকটা রাত্র কানতাম ওর জন্য তো কী করবো এর অবস্থা কেন গেল ও অনেক কষ্ট করছে আমার সংসারে ওই সময় যায় না আজকে এর আমার মোটামুটি একটু সুদিন আসছে বা ওর বুদ্ধিতে আমি ঢাকায় আসলাম সব কিছু ত্যাগ করা আমার আব্বা আমার ফলাই রেখে আসলাম ব্যবসা মধ্যে সব গেল আমার আজকের আমি যদি দেশে থাকতাম মোটামুটি বয়ে থাকলো আমার অন্তত প্রতিদিন দুই হাজার টাকা ইনকাম ছিল সব ছেড়ে চলে আসলাম আজকেও চলে গেল 
আটটা মাস টোটাল কোনো যোগাযোগই করতে পারিনি ওর সাথে এরপরে একটা লোকের সাথে আমার পরিচয় হয় ওর এলাকার বললাম অনেক কান্নাকাটি করলাম আমার ভাই কি করব একটু সন্ধান দেন না ওর আমি একটু দেখবো ওর বাচ্চাটা আমার কাছে ও তো পাগলের মতো হয়ে যাবে ষাট বছর বয়স আমার ছেলের ও একটা নজর মারে দেখতে চায় তো বলো দেখতেছি কি করা যায় তা আমার উনি বললো যে আমার কাছে ফেসবুক লিঙ্ক আছে আমি আলাপ করতেছি এই ফেসবুক লিঙ্কে ঢুইকা এস এম এস করা শুরু করলো তো আমার ওই ফিরে বললো আপনার নাম্বারটা তো নাম্বার দিলো বললো ছবি দেন ছবি দিলো আমার সব দেখাইলো বললো এইগুলো আমি বলছি হ্যাঁ তাহলে বললো যে আপু আপনি কী করেন বলো যে আমি একটা গার্মেন্টসের দোকানে আসি বলো যে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে দেখা করতে এমার্জেন্সি আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী তো ও ঠিকানাটা দিল ঠিকানা দেওয়ার পরে আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাই দিল তো আমি পরের দিনই আমার ডিউটি ছিল আমি বর্তমানে ঢাকায় সিকিউরিটি গার্ড চাকরি করতেছি এখন বর্তমানে তো ওখানে বইলে আমি মোটামুটি একটা ছুটি নিয়ে আমি ওর শপিংয়ে চলে যাই তো চাইছিলাম যে শুধু টোর একটা দেখে আমি চলিলাম কথা বলবো না তো ঢুকে ওরা দেখলাম মাস্ক পরে ঢুকছিলাম তো দেখে আমার চিনতে পারছে মাস্কটা খুলে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আসো ওর উত্তরটা ছিল যে আসছো কেন তোমার জানানো কি শেষ হয় নাই আমারে আমি তো চাই না তোমার মুখটা দেখতে তো আমি বললাম যে ভাই অনেক কষ্ট করে আসছি একটা মতো দেখে চলে যাবো একটু কথা বলবা বলতেছি যে আমার এখানে সবাই জানে আমি বিবাহিত এবং ডিভোর্সি এখানে তুমি ঝামেলা করবো না চলো ফ্লাইওভারে চলো ফ্লাইওভার উপরে গেলাম যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলাম ভাই এরকম করো কারণ তুমি চলো না আমার সাথে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যাইতে হবে না তুমি বলো তোমার সাথে আমার কোথায় থাকতে হবে তুমি যেরকম বলবা আমি সেরকম থাকবো তুমি যা বলবা তাই শুনবো কোনো দিন তোমার স্বাধীনতার বিপক্ষ তুমি একটা ছেলের সাথে কথা বলবা আচ্ছা সমস্যা নেই আমি সেই স্বাধীনতা ওরা দেবো তবে একটা জিনিস জানবো যে অন্তত নামে জানি তোমার আমি হাজব্যান্ড হিসাবে থাকতে পারি বা আমার ছেলেটার জন্য তো মা বাবা দুইটা জানি থাকে হয়তো তুমি একটা ভালো ছেলে বিয়ে করবো আমি একটা ভালো মেয়ে বিয়ে করবো কিন্তু ওর ভালো আদরটা কেউ দিবে না আর বলো যেটা আমার তার সম্ভব না আমি বিয়ে করে ফেলছি আমি সেটা আমি বিশ্বাস করি না পরে ও কার জানি আমার ছবি দেখাইলো জোড়া ছবি আমি জানি না যে আসলে সত্য না মিথ্যে কতটুকু তো আমি ওখানে চোখ থেকে পানি ছেড়ে দিলাম যে ভাই এটা না আমি মানতে পারতেছি না কি করবো পাগল মতো হয়েছে মানে ওভারে ফ্লাইওভার ওপরে বসে পাগল মতো কী করবো বলতে সিনকেট করবা না তো আমি বললাম যে ভাই আমি এখান থেকে যাবো না ও সাথে সাথে ওখানে পোস্টে পুলিশ বক্স ছিল ওখানে যে বললো যে স্যার ছেলেটা ডিস্টার্ব করতেছে আমার আমি ভয় পাই গেছি একটু যে এখানে পেশা ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না পরে ও ওর খালারে ফোন দিল বোনের ফোন দিল বললো যে বাসায় নিয়ে আসো তা আমি আর দেরি করি না আমি বলছি হ্যাঁ বাসায় যাবো কারণ চিন্তা করলাম তাদের কাছে গেলে হয়তো একটা সলিউশন পাইতে পারি আমি আমি বাসায় গেলাম যাওয়ার পরে তাদেরকে বললাম যে আপু আমি ওর নেস্টে নিতে আসছি তারা অনেক বুঝাইলো বললো যে আমার ফেরা সম্ভব না তা আমি বললাম ভাই তুমি যদি কোনো মায়া জালে আটকে থাকো সেটাও বলো তো তুমি বিয়ে করে ফেলো তাও বলো ঠিক আছে তাহলে আমার একটা ডিভোর্স দেওয়া তো আমি চলে যাই আমার ঝুলাই রাখবা কী জন্য তো বলছি যে ভাই এটা সম্ভব না তুমি তোমার ভাই চলে দাও আমার সময় আমি তোমার ডিভোর্স দিয়ে দেবো আমি বলছি না ভাই আমি মানতে পারতেছি না পরে কি করবো ও পাশের রুমে গেল ওর জামা কাপড় ঘুষানোর জন্য আমি এক পর্যায়ে যাইয়া একা তো যাই ওর পা দুটো জড়াই ধরলাম বললাম যে ভাই আমার না সব ভুল জীবনে যা করছি তোমার সব ভুল আমার আজকের তুমি আমার এরকম ফালাই রেখে যেতে পারো না আমি একদিকে হাট হাটে ঘুরে মরে যাইতাম যদি আমার ছেলেটা পাশে না থাকতো আমার আমার ছেলেটা আমার কাছে ওর মুখে থেকে তাকাইতে পারি না আমি যদি মরে যাই ভাই তুমি তো বিয়ে করিনি ও কই যাইবে একটা বার তাকো না যদি কোনো ছেলে তুমি বিয়ে করে থাকো ভাই আমার সাথে কথা বলে তো আমি ম্যানেজ করে নিব যদি কারোর সাথে তুমি অ্যাফেয়ারে জড়াই যাও ভাই ওর সাথে যে মাপ চাও বা তুমি যদি কথা বলতে চাও তুমি কন্টিনিউ কথা বলো ওর সাথে বাট একটা আমার কাছে থাকো তুমি ও ওই অবস্থায় আমার বুকে ব্যথাও ছিল ওই অবস্থায় বুকে লাত্থি মেরে উঠে গেছে তোর মতো লোক তো আমার দরকার নাই আসছো কেন জায়গায় সিনকিট করতে আসছো এখান থেকে বাইরে না তো জুতো দিয়ে বাইরে আমি পাঠাই দেবো কী করবো বুঝতে পারতেছি না আমার পাগলের মতো কান্না করতেছি আপু যে বলছে আপু একটু ম্যানেজ করেন না বলতেছে ভাই কিছু করার নাই এখানে তোমার সংসার যদি না করতে চায় এখানে আমি কি করতে পারি তাই বলো যে ভাই একটু এতটুকু একটু সহানুভূতিশীল হ ছেলেটার দিকে তাকাও একটা বার দেখতে মন চায় না তোমারে ঠিক আছে তুমি যদি নাই যাও আমি কালকে একটু ছেলেটা নিয়ে আসি মার্কেটে একটু দেখাই নিয়ে যাও বলতে চাই আমি ছেলের মুখটা দেখতে চাই না আমি যদি বাইসে থাকি না ওরকম ছেলে আবার জন্ম দিব আমি তাই আমি বললাম ভাই তুমি আসলে মানুষ না তুমি মেশিন হয়ে গেছো তাহলে একটা ছেলে সাত বছর বয়স কীভাবে সম্ভব এটা তো বললো যে কিছু করার নাই আমার কোনো মায়া দেয় নাই তুমি যদি ছেলে নিয়ে আসো আয়া ঘুরে নিয়ে যাইতে পারবো তোমার কষ্ট হবে ছেলে নিয়ে যাইতে পারবো আমি কিন্তু পারবো থাকতে আমি বলছি না ভাই দরকার নাই
এই তিরিশ তারিখ তো আমি তো আজকে পনেরো তারিখ আসছি পনেরো দিন একটু আমার সাথে কথা বলতে বললে দৈনিক একবার অন্তত পাঁচ সেকেন্ডের জন্য এরপর তার কথা বলবো না আমি আচ্ছা ঠিক আছে বলবে যাও আমি চলে আসলাম একদিন পরে আমার বাবার ফোন দিল যে আমার দুই হাজার টাকা দিবা আমি তোমার কাছে ফিরব তবে আমার একটু সময় লাগবে আমি বলছি ভাই স্বামীর কাছে ফিরবা তাও তোমার সময় লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে আমার কাছে টাকা আছে অ্যাকাউন্টে আমার পাঁচ হাজার টাকা আছে আমি তোমার পাঁচ টাকা দিতেছি যেহেতু তোমার সমস্যা তবে ভাই তুমি আমার সংকটটা ছাইরো না কয় তুই কি মনে কর তুই কি আমার কি মানে বোকা মনে করছো আমি অলরেডি চাকরি ওখান থেকে ছাইরা দিচ্ছি তোর জন্য সিমটা কালকে চেঞ্জ করবো তুই আমার খবরও পাবি না তোর আশ্বাস দিলাম তোর টাকা ওটা আমার দরকার নেই তো কি করুন বুঝতে পারতেছি না পরে চিন্তা করলাম যে আসলে ওর আমার বাসাটা একটু চেনা দরকার কারণ ও যদি আমাকে ডিভোর্সটা না দেয় পরবর্তী ঝুলাই রাখবে ও যে ছেলের সাথে আসে বর্তমানে যদি কখন লাথি মারে তখন ও আমার কাছে আসবে তখন আমি কী করবো রেনিয়া তো এই চিন্তাটা করে আমি চলে গেলাম ওর আবার শপিংয়ে চিন্তা করলাম পিছনে পিছনে যার বাসা একটু চিনে আসবো তিরিশ তারিখ ডিভোর্স যদি না দিতাম ফাইসে যাবো ওর পিছনে পিছনে গেলাম যাওয়ার পরও ট্যালেন্টেড তো আসলে ও তো আমারই বিক্রি করে ফেলে ও ফলো করছে আমার দেখে চিনতে পারছে আবার রাস্তায় সিনকিট করছে আমার কলার ধরে ফেলছে তা আসছো কেন ভাই আমি আসছি তোমার একটু দেখার জন্য তোর বলছি না তিরিশ তারিখ ডিভোর্স দিয়ে দিব বলছি ঠিক আছে দিয়ে দাও তো দেখতে আসলাম আজকে তুমি দিয়ে দেবা তাও দিতে পারো সমস্যা নেই বলছে আপুর বাসা চল এই আমার নিয়ে গেল আপু বলল আসছো কেন আপু আসছে এই জন্য ওটু দেখার ইচ্ছা ছিল আর তিরিশ তারিখ আপনি চলে দিবে একটু আপনারা চেষ্টা করেন আপনার বোন তার ফিরবেন আমার কাছে সেই সুযোগটা তো নাই তো ওই সময়ে আমি বললাম যে ভাই আমি যা করছি আমার মাফ করে দিও তোমার সাথে ভুল করছি তো সেই ভুলটা তুমি মাইনে নিতে পারো না এই চলে গেছো এমনটা সময় গেছো না ভাই আমার মাঝপথে থুয়ে চলে গেল যদি আমার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল ওই অবস্থা ফালাই চলে যেত ওটা ধরে একটু খাইতে পারতাম আজকের এমন একটা অবস্থা আমার কিচ্ছু নাই টাকা পয়সা নাই ব্যবসা বাণিজ্য নাই আজকে আমার বউ পাশে নাই ছেলেটা তো মাহারা কি করব চলো না ভাই বলছে এটা সম্ভব হয় না তোর তো ওই অবস্থায় এমনটা সিনক্রিট করছে আমি বলছিলাম আমি একটু ওর ছবি তুলতে চাইছিলাম যে শেষবার মতো ছবি তুলে নেওয়া যায় একটু দেখবো আমি ওর কাছে ওর ছবি তো আমার কাছে নাই ও যাই আমার এই ফোনটা ধৈরি একটা আসতে আসছি যাই কলা টলা ধরে অনেক সিনক্রিট করলো আমার ভাইরা ছিল অনেক রাগারাই করছে তারা এটা করা তো ঠিক হয় নাই আমি বললাম যে ভাই তোমার জায়গায় আসছি তুমি অনেক কিছু করতে পারো বললো যে তোর দুইটা মিনিট যে আমার সাথে কথা বললি তোর যোগ্যতাটাই নাই তো আসছো কি জন্য তোর দেখলে তোমার বমি চলে আসে তোর মুখটা আমি দেখতে চাই না তোর কোনো দিন আসিস না যদি আও তাইলে মনে করো তুই তোর বাবার জন্মের না এরপরে আমি ওখান থেকে ভাই ঠিক আছে আমি চলে যাই তাইলে এই আমি চলে আসলাম আসার পরে আমার নাম্বার তো ব্লক করাই অন্য নাম্বার থেকে ফোন দেই স্যার এমন বিচ্ছি গালাগালি করে না আমি আজকেরও ফোন দিছিলাম এমন বিচ্ছি গালাগালি করে না মানে আজকের বইলেই দিছি যে সত্যি বলে তোর বাবার জন্য ঠিক নাই আর ফোন দিস না আমি আসছি তোর কালকে বা পরশু দিনের ভিতরে আমি তোর ডিভোর্সটা পাঠাই দিতেছি বিবাহ করেছে কাউকে এটা এখন পর্যন্ত স্যার আমি অনেক চেষ্টা করছি কনফার্ম তবে আপনি যে গল্পটা এখানে পুরোটা বলেছেন এখানে এক পাক্ষিক দোষ পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনার কোনো দোষ পাওয়া যায় দেখেন আপনার স্ত্রী যদি গল্পটা বলতো তাহলে আপনারও অনেক সমস্যা সে বলতো তার সমস্যা সে বলতো না কথা সেটা না কথা হচ্ছে এই গল্পগুলোর এক পাক্ষিক গল্প তো এই গল্পগুলো আমি ধরেই নিচ্ছি যে সত্য না আপনি যা বলছেন সেটা ফিফটি পার্সেন্ট সত্য আপনার ওয়াইফ যেটা বলতো সেটা ফিফটি সব মিলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়তো এখন যেহেতু উনি এখানে উপস্থিত নাই কিন্তু একটা বিষয় সত্য সেটা হচ্ছে যে উনি আপনাকে আর ওনার লাইফে জায়গা দিচ্ছে না না দিচ্ছে না এবং আপনি যে কোনোভাবেই হোক ওনাকে ছাড়তে পারতেছেন না ওনাকে ছাড়া থাকতে পারতেছেন না এইরকম সিচুয়েশন কি আপনাদের এই ছয় বছরের সম্পর্কে আর কখনো আসছে ছয় বছর না সরি আমার সংসার হচ্ছে নয় বছরের নয় বছরের মধ্যে কি আর কখনো আসছে এরকম এরকম হয় না তবে মাঝে মাঝে অনেক ঝগড়া ঝাটি হয়েছে ঝগড়া ঝাটি হোক সেটা ঠিক আছে কিন্তু এরকম ছেড়ে চলে গেছে আপনি হাতে পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করেছেন কখনো হয়েছে এরকম একবার হয়তো মেবি গেছিল রাগ করে কিন্তু যাওয়ার পরে আমি আমার দুলাবাইকে নিয়ে গেছিলাম যাওয়ার পরে সাথে সাথে চলে আসছে শোনেন যদি বিষয়টা এমনই হয় যে উনি আপনাকে ছাড়া থাকবেন এবং এটা আপনি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারেন যে আসলে অন্য কবর সাথে সে ইনভলভ হয়ে গেছে তাহলে আমার পক্ষ থেকে পরামর্শ হচ্ছে আপনি তাকে আর কোনোভাবেই রিকোয়েস্ট করবেন না হ্যাঁ রিকোয়েস্ট কেন করবেন না আমি জানি এটা খুব কঠিন হবে তারপরও আমি আপনাকে বলবো যে রিকোয়েস্ট করাটা কোনোভাবে উচিত হবে না যে মানুষ ধরেন আপনার সাথে ওর সম্পর্ক খুব খারাপ কিন্তু আপনি তো আপনার ওয়াইফের জায়গায় অন্য একজনকে আপনার ওয়াইফের জায়গায় চিন্তা করেননি বা আপনার
আপনি তাকে রিকোয়েস্ট করবেন না একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যত বেশি তাকে রিকোয়েস্ট করবেন যত বেশি আপনি তার দিকে হাত বাড়াবেন তত বেশি সে আপনার উপরে খেপবে আপনাকে পেন দিতে চাইবে এবং আপনার কাছ থেকে দূরে সরতে চাইবে এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য হ্যাঁ এবং আপনার ভিতরে যত ভালোবাসাই থাকুক না কেন তার জন্য যত মায়া থাকুক না কেন সেটা আপনাকে বুকে চেপে রেখে তাকে লেটকো করতে হবে যে ঠিক আছে তুমি চলে যাও অত্যন্ত কঠিন ভয়ঙ্কর কঠিন খুব কঠিন নিজের জন্য নিজের সন্তানের জন্য আপনি খুব লাকি একটা বিষয় যে আপনার সন্তানটাকে সে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যায় নাই না নিয়ে গেছিল অনেক কষ্টে নিয়ে আসছে আচ্ছা যদি তাহলে সে অর্থে লাকি যে আপনি সন্তানটাকে আপনার কাছে রাখছেন হ্যাঁ এখন যেটা ফিল হবে যে আপনারও কষ্ট হবে আপনার সন্তানেরও কষ্ট হবে এবং আপনার সন্তানের কষ্টটা আপনি আবার নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারবেন তবে এটা ঠিক যে চলে যেতে চায় তাকে চলে যেতে দেওয়া উচিত এবং তাকে কখনোই ধরে রাখা উচিত না তাকে রিকোয়েস্ট করা উচিত না সম্পর্ক জিনিসটা কখনো হাতে পায়ে ধরে টেকে না এটা অবশ্যই মাথায় রাখা অনেক চেষ্টা করতেছি কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু পারতেছি না হ্যাঁ পারবেন না আমি আপনাকে বলি এটা আপনার কেবলমাত্র তো শুরু এটা দগদগে ঘা এটা তো সহজে শুকাবে না তবে আপনি একদিন চেষ্টা করেন দুই দিন চেষ্টা করেন পাঁচ দিন করেন সাত দিন করেন আঘাত পেতে পেতে দেখবেন যে এক সময় আপনি পেরে গেছেন তবে কখনোই আপনি তাকে রিকোয়েস্ট করে সংসারে নিয়ে আসবেন না এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় ভুল হবে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আজকের এই গল্পেটা গল্পটার জায়গাটাই আসলে ঠিক এই জায়গাটাতে যে কোনো সম্পর্ক সেটা স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক হোক বা আপনার হচ্ছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের হোক যদি কোনো পক্ষ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং অন্য কারোর সাথে ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে এক পক্ষ থেকে যতই ভালোবাসা থাকুক না কেন কখনোই তাকে হাতে পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করা উচিত না তাকে অবশ্যই চলে যেতে দেওয়া উচিত এবং এই বিষয়ে কোনো ধরনের কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ করা উচিত না নিজেকে তা আপনি আকাশ সমান ভালোবাসেন না কেন এটাই সবসময় মনে রাখবেন এবং কখনোই হাতে পায়ে ধরে রিকোয়েস্ট করবেন না বরং একটা কথা বলবেন আই রিয়েলি ওয়ান্ট ইউ বাট আই ডোন্ট নিড ইউ ঠিক আছে এবং এটাই মাথায় রাখবেন কারণ জীবন কারোর জন্য কখনো থেমে থাকে না ভালো থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয়